Hello guys, welcome to online web tutor presented by Perfect Solutions team. I am Sanjay. We are learning Vue.js tutorial for beginners in Hindi and this is our part 19. In this video session guys, we will discuss about the Vue.js custom directives. And also guys, if you are a beginner to this channel, please don't forget to subscribe and keep watching our previous video sessions to get the clear vision about Vue.js tutorial. So basically guys, अगर आपकी ये पहली वीडियो सेशन है, मैं आपको strongly suggest करूँगा कि आप जाएँ YouTube चैनल पे और यहाँ से हमारे previous वीडियो सेशन्स को आप वाच कर सकते हैं, जहाँ से हमने views start किया था. Okay? So this is our part 19. In this video session, we will learn something called views custom directives. Okay? So first off question जो हमारे दिमाग में आता है, that is what is a directive? Okay? So basically the question is that what are directives? Directives are instructions for Vue.js to do things in a certain way. We have already seen directives such as vif, vso, vls, v4, vwind, vmodel, von and etc. Okay? So in sub directives ke baare mein guys hum apne previous video sessions mein example ke taur pe humne dekha hua hai. So directives guys Vue.js mein ek instruction set hote hain jo Vue.js ko means कुछ सर्टेन टास्क के लिए ही बने होते हैं जैसे हमने वीव को देखा था जो कि कंडीशनल लॉजिक हमारे अप्लाई की जाती थी यहां पर भी कंडीशनल लॉजिक अप्लाई की जाती थी बट डिफरेंस ये थी गाइस कि डिस्प्ले नन होती थी और एक हाइड होती थी ओके वील्स वहीं दूसरी तरफ ये होती थी गाइस अगर वी इफ कंडीशन अगर फुलफिल नहीं होती है तो वी एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करे वी फोर भी देखा था जहाँ पर हमने लिस्ट रेंडरिंग करी थी अपने एच टी एम पेज पे वी बाइंड देखा था जहाँ पर हमने किसी एट्रीब्यूट को अगर बाइंड करना हो अपने किसी एच टी एम एल एलिमेंट के साथ हम वहाँ वी बाइंड यूज़ करते हैं साथ ही साथ वी ऑन हमने देखा था जहाँ हमने क्लिक इवेंट लिसनर और जितने भी इवेंट लिसनर्स हमने अपने एलिमेंट के साथ अपने बाइंड किया था ओके तो बेसिकली जो डायरेक्टिव होते हैं गाइज वो एक सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो कि व्यू जेस में किसी सर्टेन टास्क को कंप्लीट करते हैं ओके सो इन दिस वीडियो सेशन गाइज हम क्या करेंगे कि एक कस्टम डायरेक्टिव क्रिएट करेंगे जैसे ये सब डायरेक्टिव जो कि हमें प्री डिफाइंड डिफॉल्ट प्रोवाइड किए गए हैं हमारे व्यू जेस के लाइब्रेरी की तरफ से तो हम एक कस्टम डायरेक्टिव बनाएंगे और उसको हम यूज़ करेंगे ओके okay? और इन सब डायरेक्टिव्स के बारे में गाइस अगर आपके पास फिलहाल अभी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है अगर आपने प्रीवियस वीडियो सेशंस नहीं देखा है तो आप वहां से उन चीज़ों को क्लियर कर सकते हैं ओके यहां पर हमने सभी डायरेक्टिव्स के बारे में डिस्कशन किया हुआ है तो बेसिकली जब हम कस्टम डायरेक्टिव बनाते हैं गाइज उसका कुछ सिंटेक्स होता है दैट इज़ कॉल्ड व्यू डॉट डायरेक्टिव यहाँ पर हम डायरेक्टिव का नाम लिखते हैं साथ ही साथ हम डायरेक्टिव के डेफिनेशन लिखते हैं मीन्स वो डायरेक्टिव हमारी क्या परफॉर्म करेगी सो जस्ट गो टू एडिटर और ये रही हमारे वीडियो नाइनटीन डॉट एच फाइल और वीडियो नाइनटीन डॉट जे जो कि हमने बनाया हुआ है अभी फिलहाल ये ब्लैंक एच टी है एंड दिस इज अ ब्लैंक जावा स्क्रिप्ट कोड वेयर वी हैव मेड अ सिंपल व्यू इंस्टेंस ओके और इसके प्रीवियस वीडियो सेशन से कोड अगर अगर गाइज आपको कोड भी देखना हो तो कोड के लिए हमने गिटअप रिपोजिट्री में यहाँ सारा कोड को हमने कमिट किया हुआ है ओके okay? आप यहाँ से उन सारे प्रीवियस वीडियो सेशन के कोड को भी डाउनलोड कर सकते हैं ओके सो बेसिकली जस्ट गो टू एडिटर अब हम क्या करेंगे गाइस एक हम व्यू इंस्टेंस मीन्स व्यू डायरेक्टिव बनाने वाले हैं ओके okay? तो जो बेसिक सा सेंटैक्स है जो कि हमने देखा सो जस्ट कॉपी दिस मैं इसे कॉपी करूंगा और मैं पेस्ट करूंगा ओके सो बेसिकली वी हैव टू गिव द डायरेक्टिव नेम फर्स्ट ओके तो मैं लिखूंगा लेट से कस्टम डायरेक्टिव ओके okay, या डायरेक्टिव की जगह अगर मैं चेंज करूं समथिंग कस्टम ओ डब्ल्यू टी ये रही हमारी डायरेक्टिव की नाम और इस डायरेक्टिव के डेफिनेशंस और इसकी फंक्शनैलिटी को हम यहां डिफाइन करने वाले हैं सो जस्ट रिमूव करूंगा मैं इसे सो so बेसिकली अब हमें इस ऑब्जेक्ट के अंदर गाइस हमें तीन फंक्शंस डिफाइन करने हैं जो कि व्यू के डायरेक्टिव के सिंटेक्स के अकॉर्डिंग हमें करना है एंड द फर्स्ट फंक्शन इज कॉल्ड बाइंड ओके okay, ये फंक्शन हम डिफाइन करेंगे लेट्स से बाइंड और इसके अंदर हम तीन पैरामीटर पास करने वाले हैं पहले जो एलिमेंट होगा दैट इज एलिमेंट सेकंड होगी दैट इज फॉर बाइंडिंग और जो तीसरा पैरामीटर होगा दैट इज वी नोड इन पैरामीटर्स के बारे में गाइस हम इनके बारे में थोड़ी देर में समझेंगे ओके एंड द सेकेंड फंक्शन दैट वी टू पास कोड अपडेट इट्स अ फंक्शन सो जस्ट डिफाइन दैट और जो थर्ड फंक्शन है गाइज दैट इज कॉल्ड अन बाइंड ओके सो मैं इसे डिफाइन करूंगा so basically guys this is the syntax to declare the custom directive in Vue.js okay जहाँ पर हमें तीन methods बनाने हैं अपने second object के अंदर second parameter के अंदर and the first contains the directive name okay अब हमें use कैसे करेंगे so just copy this go to HTML file और मैं क्या करूँगा एक button declare करूँगा okay so let's say button and let's say that अगर मैं इसके value रखूँ like click me ओके दिस इज सिंपल वैल्यू उसके बाद हम ऐसे यूज कैसे करेंगे अगर आपको याद होगा जो कि हमने जितने भी डायरेक्टिव हमने अभी तक पढ़े हैं सो वी 
डैश और डायरेक्टिव का नाम सो so बेसिकली हमें जो डायरेक्टिव का नाम हमने जो दिया हुआ है दैट इज कस्टम ओ डब्ल्यू टी ओके सो मैं इसे पेस्ट करूंगा और ये रही हमारी डायरेक्टिव ओके वी डैश सो बेसिकली मैं क्या करूंगा गाइज एक प्रॉपर्टी हम डिफाइन करने वाले हैं अपने डेटा ऑब्जेक्ट के अंदर सो लेट से दैट इस डेटा ऑब्जेक्ट के अंदर समथिंग कॉल्ड मैसेज एंड लेट से दैट दिस इज कस्टम कॉल ओके okay, तो मैं इसे सेव कर दूंगा सेव करने के बाद मैं इसे कॉपी करूंगा इस प्रॉपर्टी को मैं जाऊंगा और इस डायरेक्टिव अंदर में पास कर दूंगा ओके सो ये रही हमारी सिंटेक्स गाइस जिसके हेल्प से हम अपने कस्टम डायरेक्टिव को कॉल कर सकते हैं ये हमारी डायरेक्टिव नेम एंड वी डैश इज द प्रीफिक्स वी हैव टू एड ओके मैं जाऊँगा अपने बाइंड मैथड के अंदर ओके सो लेट्स राइट कंसोल डॉट लॉग एंड लेट्स से पास ई एल एंड इन द नेक्स्ट लाइन से दैट कंसोल डॉट लॉग कंसोल डॉट लॉग और इसके अंदर मैं पास करूंगा दैट इज बाइंडिंग ओके तो मैं इसे सेव करूंगा जस्ट सेमी कॉलम टू पास और मैं क्या करूंगा इसे सेव करूंगा जस्ट गो टू ब्राउजर एंड रिफ्रेश दिस पेज सो बेसिकली गाइज वी कैन सी द आउटपुट एट आर कंसोल दैट इज ई एल कंटेन्स बेसिकली द ई एल कंटेन्स द प्रोपर्टी ऑफ एलिमेंट आप देख सकते हैं यहां पर वो एलिमेंट है दैट इज बटन नेम इक्वल टू बटन एंड क्लिक मी दिस इज द एलिमेंट दैट वेयर वी हैव अप्लाइड आर कस्टम डायरेक्टिव ओके जहां पर हमने कस्टम डायरेक्टिव अप्लाई किया हुआ है दिस इज द एलिमेंट ओके एंड द नेक्स्ट दैट इज बाइंडिंग बाइंडिंग रिफर्स टू द कस्टम डायरेक्टिव प्रॉपर्टीज ओके ये कस्टम डायरेक्टिव वो प्रॉपर्टीज है जिनको हम एक्सेस कर सकते हैं ओके जैसे कि अगर मैं इसे एक्सपैंड करूं तो बेसिकली इट कंटेन्स द एक्सप्रेशन कॉल्ड मैसेज ओके अगर मैं जाऊँ एडिटर पे एंड बेसिकली दिस कस्टम डायरेक्टिव कंटेन एक्सप्रेशन ये एक एक्सप्रेशन है गाइज जो कि हमने अपने डेटा ऑब्जेक्ट के अंदर डिफाइन किया हुआ है ओके एंड बेसिकली दिस इज एन एक्सप्रेशन ओके सो मैं जाऊंगा और द सेकेंड इज मोडिफायर सो स्टिल वी हैव नॉट पास एनी मोडिफायर हमने कोई मोडिफायर अभी पास नहीं किया है एंड बेसिकली दिस इज द नेम ऑफ कस्टम ओ डब्ल्यू टी ओके ये है हमारे कस्टम डायरेक्टिव की नेम जो कि हमने पास किया हुआ एंड दिस इज द नेम ओके उसके बाद जो नेक्स्ट एट्रीब्यूट है दैट इज रॉ नेम रॉ नेम जो है वो वी डैश कस्टम ओ डब्ल्यू टी एंड द वैल्यू वैल्यू रिफर्स टू द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन दैट इज मैसेज ओके जो एक्सप्रेशन हमने पास किया हुआ दिस एक्सप्रेशन कंटेन्स द वैल्यू दैट इज कॉल्ड दिस इज कस्टम कॉल ओके सो बेसिकली गाइज ई एल जो होती है दैट इज ई एल इट रिफर्स टू द डॉम एलिमेंट दैट इज डॉम एलिमेंट ओके okay? और जो सेकंड पैरामीटर दैट इज बाइंडिंग इट रिफर्स टू द प्रॉपर्टीज ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ डायरेक्टिव ओके सो जस्ट गो टू एच टी एम एल पेज और मैं क्या करूंगा गाइज अब एक हम आर्ग्यूमेंट पास करने वाले हैं अपने कस्टम डायरेक्टिव को एंड लेट्स से दैट चैनल ओके यहां पर जो गाइज हमने जो चैनल पास किया हुआ दिस इज कॉल्ड आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस कस्टम डायरेक्टिव ओके तो मैं इसे अगर सेव कर दू ब्राउजर पर जाऊं अगेन रिफ्रेश करूं अगर मैं इसे एक्सपैंड करूं तो आप देख सकते हैं आर्ग्यूमेंट इक्वल टू चैनल सो बेसिकली द चैनल दैट वी हैव पास्ट इट एक्ट्स एज एन आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस कस्टम डायरेक्टिव ओके अगर मोडिफायर्स की बात की जाएगा तो हम तो हमने इसके प्रीवियस वीडियो सेशन में देखा था कि जैसे अगर हमें क्लिक इवेंट की अगर हमें बात करी थी सो so हमने देखा था दैट इज वी ऑन क्लिक एंड दिस इज द मोडिफायर कॉल्ड वंस ये जो हमने देखा था दैट इज वंस दिस इज कॉल्ड अ मोडिफायर उसके बाद हमने देखा था प्रिवेंट दिस इज अनदर मेंस मोडिफायर ओके सो बेसिकली इसी तरीके के मोडिफायर से हम अपने कस्टम डायरेक्टिव के साथ अटैच कर सकते हैं ओके okay? तो हम कैसे करेंगे सो जस्ट लेट्स पास डॉट लेट्स से दैट ए ओके सो बेसिकली अगर मैं इसे सेव कर दूँ अगर मैं जॉम ब्राउजर पर रिफ्रेश करूँ जस्ट एक्सपैंड दिस ऑब्जेक्ट तो आप देख सकते हैं गाइज हमारे पास मोडिफायर्स में ए इक्वल टू ट्रू means that our custom directive contains a modifier of value a. Okay, इस तरीके से अगर मुझे अपने modifiers की chain create करनी हो तो फिर again मैं dot create कर दूँ dot b. तो basically अब हमारे पास two modifiers होंगे Okay, just expand this object and now this modifier object contains a and b. So basically summary of this topic ये है गाइज कि हमारे पास दो एट्रीब्यूट्स जो कि होते हैं दैट इज ई एल एंड बाइंडिंग ऑफ बाइंड मैथड ई एल प्रॉपर्टी क्या करती है हमारे डोम एलिमेंट को कंट्रोल करती है मीन्स अगर हमें बटन के किसी भी चीज के किसी प्रॉपर्टी को चेंज करना हो किसी बटन के प्रॉपर्टी को या एट्रीब्यूट को तो हम ई एल प्रॉपर्टी के जरिए कर सकते हैं लेकिन अगर हमें डायरेक्टिव किसी प्रॉपर्टी को चेंज करना हो देन वी हैव टू यूज कॉल द बाइंडिंग 
ओके okay? तो सबसे पहले देखते हैं गाइस अगर हमें किसी एलिमेंट मीन्स हमारे जो डॉम एलिमेंट है अगर उनके किसी एट्रीब्यूट को अगर चेंज करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं तो बेसिकली अगर आपको याद हो ब्राउजर पे जाएंगे एंड दिस इज द बटन एलिमेंट वेयर एक्चुअली वी हैव अप्लाइड आवर कस्टम डायरेक्टिव ओके तो मैं क्या करूँगा गाइज इस बटन के बैकग्राउंड कलर को मैं चेंज करूँगा ओके सो जस्ट गो टू एडिटर एंड लेट से दैट ई एल डॉट एंड देन वी हैव टू पास द एट्रीब्यूट नेम ओके okay, तो मैं जाऊंगा नाइनटीन डॉट एस टी एल पर नाउ अगर हमें इस बटन के बैकग्राउंड को चेंज करना हो तो हम एस टी एल पर कैसे लिखेंगे डेट इज स्टाइल और यहाँ पर हम स्टाइल के अंदर सी एस एस की कोडिंग लिखेंगे ओके okay, तो मैं इसे रिमूव कर दूंगा मैं लिखूंगा लाइक ई एल डॉट स्टाइल दिस इज एट्रीब्यूट डॉट बैकग्राउंड कलर ओके सो लेट सी दैट बैकग्राउंड कलर इक्वल टू समथिंग कॉल ब्ल्यू ओके सो लेट से ब्ल्यू ओके okay, और गाइस अगर आपको याद हो तो सी एस एस में हम कैसे लिखते हैं अगर हमें स्टाइल के अंदर लिखना हो दैट इज स्टाइल डबल कोर्ट्स लिट से बैकग्राउंड और यहाँ पर जो कलर होती थी वो होता था डैश कलर ओके okay, और यहाँ पर हम कलर कोड हेक्सा डेसिमल में पास करते थे तो हेक्सा डेसिमल में कोड गाइस आप यहाँ भी पास कर सकते हो बट रिमेंबर यहाँ पर हम सी में डैश सिम्बॉल के साथ इन कैरेक्टर्स को सेपरेट करते थे लेकिन हमारे जावा के कोडिंग के अकॉर्डिंग हमारे वो डैश हट करके ये अब कैमल केस में कन्वर्ट हो जाएगी समथिंग लाइक बैकग्राउंड कैपिटल सी कलर ओके अब मैं क्या करूँगा गाइज अब इसके फॉन्ट साइज को हम चेंज करेंगे ओके सो ई एल डॉट ए स्टाइल लेट से फॉन्ट अगेन कैमल साइज दैट इज साइज ओके सो लेट से ट्वेंटी पिक्सल ओके और अगर मैं कलर चेंज करूँ लेट से स्टाइल डॉट कलर इक्वल टू लेट से ग्रीन ओके तो मैं इसे अगर सेव कर दूँ मैं जाऊँ ब्राउजर पे जस्ट रिफ्रेश दिस पेज तो आप देख सकते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज अब चेंज हो चुके हैं ओके okay? अगर मैं इसे इंस्पेक्ट करूं, जस्ट इंस्पेक्ट दैट तो आप देख सकते हैं वो सारे प्रॉपर्टीज जो कि हमने सेट किए अपने व्यू इंस्टेंस ई एल प्रॉपर्टी के थ्रू वहां पर वो सारे प्रॉपर्टी अब स्टाइल टैग में हमारे एक एट्रीब्यूट की तरह कन्वर्ट हो चुकी है इसी तरीके से गाइज आप स्टाइल एट्रीब्यूट के अलावा आप किसी भी एट्रीब्यूट को कंट्रोल कर सकते हो सो जस्ट गो टू एडिटर मैं जाऊँगा एस्टिमल पेज पे एंड लेट से दैट टाइटल इक्वल टू नो अपडेट ओके अगर मैं इसे सेव कर दूं, अगर मैं रिफ्रेश करूं ब्राउजर पे होवर करूं, तो आप देख सकते हैं नो अपडेट इज द टाइटल ओके अगर इसे टाइटल को चेंज करना हो सो व्हाट वी हैव टू डू वी हैव टू से दैट ई एल डॉट टाइटल ओके एंड लेट्स से दैट टाइटल इज नाउ अपडेटेड ओके तो मैं इसे सेव करूंगा ब्राउजर पे रिफ्रेश करूंगा पेज को जस्ट होवर दैट और आप देख सकते हैं टाइटल इज नॉट अपडेटेड सो बेसिकली द समरी है गाइस समरी के तौर पे ये है कि हम ई एल प्रॉपर्टी के थ्रू हम अपने डॉम एलिमेंट के सारे एट्रीब्यूट्स को कंट्रोल कर सकते हैं एंड द बेसिकली द बाइंडिंग इज गोइंग टू बी मीन्स हैंडल ऑल द एट्रीब्यूट्स ऑफ दिस कस्टम डायरेक्टिव ओके सो बाइंडिंग प्रॉपर्टी के हेल्प से हम अपने कस्टम डायरेक्टिव के किसी वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं अगर हमें अपने सपोज कस्टम डायरेक्टिव की वैल्यू को एक्सेस करना हो तो हम कैसे करेंगे लेट से कंसोल डॉट लॉग लेट्स से दैट वैल्यू इक्वल टू अगर मैं जाऊँ ब्राउजर पे कंसोल टैब पे एंड दिस इज बेसिकली एन ऑब्जेक्ट सो वी वॉन्ट टू रिट्राइव द वैल्यू ऑफ दिस कस्टम डायरेक्टिव ओके सो हम कैसे लिखेंगे वैल्यू इक्वल टू बाइंडिंग दिस इज एन ऑब्जेक्ट बाइंडिंग डॉट एंड वैल्यू ओके सो मैं इसे सेव करूँगा रिफ्रेश करूँगा ब्राउजर को एंड दिस इज दैट इज दिस इज कस्टम कॉल एंड द सेकेंड मैथड दैट इज अपडेट मैथड गाइज ये रन होती है जब हम अपने वैल्यू को अपडेट करते हैं मीन्स कस्टम डायरेक्टिव के वैल्यू को हम अपडेट करते हैं एंड बेसिकली द कस्टम डायरेक्टिव वैल्यू कंटेन्स दिस एक्सप्रेशन ओके ये एक एक्सप्रेशन कंटेन करती है एंड दिस एक्सप्रेशन इज नथिंग दिस इज एन प्रॉपर्टी ऑफ आवर डेटा ऑब्जेक्ट वो बेसिकली एक वैल्यू कंटेन करती है अगर इसके वैल्यू को हम चेंज कर दें दैन दिस फंक्शन विल फायर ओके okay, तो मैं क्या करता हूँ गाइज इस बटन के क्लिक पे हम इस वैल्यू को अपडेट करते हैं ओके सो लेट्स से दैट वी ऑन लेट्स से वी ऑन एंड इट्स अ क्लिक इवेंट लिस्नर और लेट्स से दैट अपडेट वैल्यू ओके तो मैं इसे कॉपी करूंगा मैं जाऊंगा अपने मेथड सेक्शन के अंदर एंड लेट्स से दैट अपडेट वैल्यू बेसिकली दिस इज अ फंक्शन ओके तो मैं क्या करूँगा अब इस वैल्यू को अपडेट करूंगा सो लेट्स ए कंसोल डॉट लॉग and let's say update okay dot 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 and we are going to update so let's say this dot this dot message okay let's say that value has been updated now ओके okay, तो अपडेट वैल्यू मेथड को गाइस हमने अपने क्लिक इवेंट लिसनर पे कॉल किया हुआ एंड बेसिकली बाय क्लिकिंग ऑन दिस बटन 
we are going to update this value something called value has been updated now okay so main is method ke andar jaunga and let's say that console dot log running okay so main ise save kar dunga just go to browser refresh this page clear out console and just click on click me मैं इसे क्लिक करूंगा क्लिक करते ही गाइस हमारे क्लिक इवेंट लिसनर मेथड फायर होगी और वैल्यू हमारी अपडेट होगी वैल्यू अपडेट होते ही हमारी ये अपडेट मेथड भी रन होगी ओके सो जस्ट क्लिक ऑन बटन एंड नाउ एज वी कैन सी दैट दिस इज अ मेथड एक्चुअली कॉल्ड ओके सो बेसिकली गाइज ये मैथड भी हमारे दो पैरामीटर पर रन होती है दैट इज लेट्स ऑब्जेक्ट वन एंड फाइनली लेट्स ऑब्जेक्ट टू ओके बेसिकली ये ओल्ड वैल्यू और न्यू वैल्यू कंटेन करती है ओके सो अगर मैं इसे कॉपी कर दूं, लेट्स से दैट वेर डेटा इक्वल टू जेसन डॉट पार्स इन साइड दिस पार्स मैथड लेट्स से जेसन डॉट स्ट्रिंग फाइव ओके दीज आर द जावा स्क्रिप्ट मैथड्स गाइज और इस स्ट्रिंग फाइव मैथड के अंदर मैं ऑब्जेक्ट टू को पास करूंगा सो जस्ट कॉपी ऑब्जेक्ट टू एंड पेस्ट इट हेयर ओके okay, उसके बाद मैं क्या करूँगा कंसोल डॉट लॉग डेटा ओके तो मैं इसे सेव करूंगा जस्ट रिफ्रेस दिस पेज क्लियर आउट कंसोल एंड जस्ट क्लिक ऑन बटन एज वी कैन सी दैट दीज आर द वैल्यूज जहां पर हमारे पास ओल्ड वैल्यू देख सकते हैं दिस इज आवर कस्टम कॉल ये हमारे पास ओल्ड वैल्यू है एंड दिस इज आवर न्यू वैल्यू दैट इज वैल्यू हैज बिन अपडेटेड नाउ ओके okay, मैं इसे थोड़ा जूम करूंगा एंड दीज आर द ऑब्जेक्ट सो बेसिकली जो अपडेट मेथड है गाइस वो भी कुछ पैरामीटर्स पे काम करती है एंड दिस सेकंड ऑब्जेक्ट कंटेन्स द वैल्यू ऑफ ओल्ड वैल्यू एज वेल एज न्यू वैल्यू कस्टम डायरेक्टिव टॉपिक अंदर गाइस हम एक और चीज सीख सकते हैं दैट इज अगर मैं एक और बटन डिफाइन करूं लेट्स से बटन ओके okay, मैं यही डायरेक्टिव अगर मैं यहां डिफाइन करूं लेट्स से वी और जो डायरेक्टिव नेम है दैट इज कस्टम ओ डब्ल्यू टी ओके अगर मैं डायरेक्टिव नेम कॉपी कर लू जस्ट कॉपी दैट and write here something called this, okay? और मैं यहाँ क्या करूँगा गाइज कुछ वैल्यू पास करूँगा इनसाइड दिस ऑब्जेक्ट लेट से दैट कलर या कलर को मैं रिमूव कर दूंगा जस्ट रिमूव दैट एंड लेट से दैट इंस्टीट्यूट ऑफ कलर लेट से नेम इक्वल टू संजय एंड डेजिग्नेशन इक्वल टू पी एच पी ओके सो इन वैल्यूज को अगर हमें रिट्राइव करना हो तो हम कैसे करेंगे ओके सो जस्ट सेव दिस फाइल अगेन गो टू ब्राउजर रिफ्रेस दैट पेज तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो वैल्यू है दैट इज अगर मैं इसे ओपन करूँ so basically it contains expression that is name equal to sanjay and designation equal to php kyunki hum jante hain guys all the values which we pass inside here inside the double quotes are called as expression for this custom directive lekin basically ye jo custom directive hai guys wo hamare value contain karti hai okay so main jaunga browser pe and the value section contains the two key like name and the designation ओके सो इन एट्रीब्यूट्स को अगर हमें एक्सेस करना हो सो हाउ कैन वी एक्सेस दोज वैल्यूज तो मैं जाऊंगा जेस फाइल पे एंड लेट्स से दैट कंसोल डॉट लॉग एंड लेट्स से नेम इक्वल टू बाइंडिंग डॉट वैल्यू डॉट नेम बिकॉज बाइंडिंग इज आल्सो एन ऑब्जेक्ट एंड वैल्यू इज आल्सो एन ऑब्जेक्ट ओके सो बाइंडिंग डॉट वैल्यू डॉट नेम दिस विल गिवस द नेम ऑफ द पास पैरामीटर ओके सो मैं रिफ्रेश करूंगा सो वी हैव एन एरर एंड एरर इज समथिंग लाइक दैट दैट वी हैव एक्चुअली डॉट जस्ट प्लस एन विथ दैट ओके मैं रिफ्रेश करूंगा एंड नाउ नेम इज इक्वल टू अनडिफाइंड लेट मी चेक दैट अगेन गो टू ब्राउजर आई थिंक वी हैव राइट एंड हेयर इज दैट हेयर इज द आउटपुट ओके सो अगर मैं सारों को कमेंट कर दूंगा इज एक्चुअली काफी सारे हमारे कंसोल हो गए अगर मैं इसे कमेंट कर दू जस्ट कमेंट आउट ऑल दोज कमेंट कमेंट अगेन रिफ्रेश करूँ अगेन एंड नाउ दिस इज द वैल्यू ओके अगर मैं दोबारा क्लिक करूँ क्लिक करते ही गाइज हमारी अपडेट मैथड भी फायर होगी ओके एंड बेसिकली वी आर गेटिंग द टू टाइम्स नेम वाई टू टाइम्स बिकॉज दिस कस्टम डायरेक्टिव इज इज एक्चुअली अटैच विथ टू बटन और इस बटन में हमारे पास कोई भी प्रॉपर्टी इस नाम की नहीं है सो दैट्स वाई फर्स्ट केस में इट इज गिविंग अनडिफाइंड बट सेकेंड बटन के केस में गाइज हमने नेम सेक्शन पास किया हुआ दैट इज इज गिविंग द नेम ऑफ दैट पैरामीटर सो बेसिकली गाइज ये थी हमारी कस्टम डायरेक्टिव की लेसन ओके सो आई थिंक आई हैव गिवन यू द मच क्लियर कॉन्सेप्ट अबाउट द कस्टम डायरेक्टिव इन फ्यूचर्स ओके सो इफ यू हैव एनी क्वार इन दिस वीडियो सेशन गाइज दैन जस्ट ड्रॉप योर कमेंट आई विल गिव माई रिप्लाई एज सुन एज पॉसिबल सो फॉर दिस वीडियो सेशन गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग हैव अ ग्रेट डे